Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гробенчук. До Дніпра приїхав професор із Чикаго з військовим досвідом, аби навчати українських медиків. Тож сьогодні в наших гостях Ром Стівенс, професор, анестезіолог із Чикаго. Також сьогодні в наших гостях віце-президент благодійної організації «Help Ukrainian Hospital» Коварів Антон. І вітаю вас, Антон, також і, власне, Дар'я Колесник, перекладачка. Вітаю вас. Тож, пане Антон, почнемо з вас. Власне, презентуйте нам вашого гостя. Доброго дня. Сьогодні ради познайомити вас з професором із Чикаго, з Ромом Стівенсоном. За свій 36-річний досвід роботи в якості анестезіолога та військового медика, Ром Стівенс мав практику під час військових дій, які здійснювали США в Афганістані, в Іраку, в Африці, тому має дуже серйозний досвід і сьогодні він приїхав на декілька днів в місто Дніпро для того, щоб поділитися своїм досвідом. Він має його, скажімо, спеціальні, спеціальні навички – це військові травми, опіки та трансфузіологія. І саме ці напрямки медицини зараз є вкрай актуальними для медиків українських, які з цим стикаються. Також я хотів би сказати два слова подяки тим, тим скажімо, керівництву міста і області, які допомогли в організації цього візиту, ректору медичного університету Тетяни Перцеви, директору департаменту охорони здоров'я Дніпетровської міської ради Андрію Бабському та голові комісії Дніпетровської міської ради з питань охорони здоров'я Євгенії Дедятковській, а також Тетяні Квітницькій, як, представ... як Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Тобто... І передаю слово безпосередньо вже професору. Власне, Ром, чому ви в Україні? Які завдання перед собою ставите? І чому ви вирішили підтримати український народ? Чому ви тут? I want to say it's a, it's a very uh, great honor for me uh, as an American to be uh, working in Ukraine uh, at this time. Uh, the reason that I'm here is I come from Chicago and I live in the European diaspora. Uh, as you know, Chicago has a large Ukrainian population and uh, uh, I count many of my friends amongst that diaspora. Uh, so I'm uh, well versed in the history of your country. And uh, at this time, uh, and since the war has started, it's been clear to, to us Americans that Ukraine is fighting uh, not only for its own independence, but it's fighting for the, the ideals uh, of European and North American democracy, the, uh, the ability to choose your own form of government, to defend your language, your culture, your religion. Uh, these are all things that, uh, that the Americans uh, and other North Americans, uh, uh, our countries were founded to support. And um, we talk about these things a lot, but uh, the Ukrainian people are actually doing something about it uh, in your heroic uh, struggle uh, against the Russian aggression. And so uh, when the war started, um, I realized that I had some experiences from wartime uh, from my Navy and Marine Corps deployments to Iraq and Afghanistan and East Africa, uh, understanding how to treat bat battle casualties, uh, specifically uh, transfusion medicine, which we can get into a little bit later. But the reason that I came uh, is that um, uh, I became friends with uh, Dr. D. E. F. Um, uh, Vladoslav, uh, who is practicing in Milwaukee now in the United States. Oh, uh, okay, so first of all, it's a very big honor for Roma to come here and support Ukraine. Тому що, як вже сказано було, він дуже в нього дуже великий досвід, і взагалі він походить від європейської діаспори, і тому він почуває, що він повинен, тому що в нього є досвід, і в нього багато друзів, європейців, і також сім'я з Європи, і він хоче поділитися своїм досвідом. 
І також в нього є друг, з яким, з яким він познайомився, чому, як він сюди прийшов. Так, він вважає, що це дуже вірно, що ми, як українці, Воюємо за нашу свободу, за нашу незалежність, за наш голос, за нашу культуру. І він нас підтримує, і тому зараз він тут і готовий ділитися своїм досвідом. Власне, тепер а, от детальніше про знання, які ви нам привезли. От, мобільний банк крові. Що це таке і чому це нам зараз дуже потрібно? Now can you share please your knowledge with us, like actually what it is, this like bank? blood and how it can help us. Yes. Um, when soldiers are severely injured, they lose whole blood. So they lose all the elements of blood, the red cells, the platelets, and the plasma. Коли солдат поранен, він втрачає всю кров і втрачає все те, що є корисним в цій крові. Тобто всі компоненти. Плазму, Тромбоцити і таке інше. Ну, тобто, все те, що корисно, він втрачає все з крові. І прior to the wars in Iraq and Afghanistan, we transfused patients, we replaced their blood loss with salt solution and red cells, red blood cells. And that resulted in a lot of patients dying. A lot of our soldiers died because their blood would not clot. Would not form clots. Yeah. І uh, тому, що в, uh, um, в нього є досвід в Афганістану, він знає, що коли кров uh, втрачає корисні елементи, uh, солдат зразу помирає. So we made the experience over several years of war that if we gave them whole blood, uh, uh, that uh, more of the soldiers survived. Uh, and we had two forms of whole blood. We had warm, fresh whole blood that was donated by volunteer soldiers or Marines. And we had, uh, later we saved some of that whole blood in the blood bank, and we found after some time that that worked almost as well. Тому, um з, цього, з того, що він пройшов в Афганістані, вони ем, зробили такий експеримент. Вони почали використовувати цілу кров, тобто кров донора. І завдяки крові донора, ну, волонтерів або інших е, марпехів, е, вдалося е, почати спасати більше солдатів. One of the problems with blood transfusion is the possibility to transmit diseases like uh, HIV, AIDS, hepatitis, syphilis, malaria, etc. Одна із найголовніших проблем, коли перекачують кров, то це можливість підхватити якісь захворювання, серйозні захворювання, такі як ВІЛВІЧ, гепатит, Malaria, Malaria syphilis. Так, syphilis. Syphilis. Yes. And so in Afghanistan and Iraq, we tested the soldiers uh, when they agreed to be volunteers. We sent their blood back to America and had the blood tested. Uh, when patients donate blood, uh, that blood is tested uh, for all these diseases before it's, it's given actually to, to patients undergoing surgery. Коли, тобто в Афганістану, в Іраку, солдати були згодні на це, вони знали, на що вони йдуть. Але пацієнти, які віддають свою кров, вони тестуються, ця кров тестується, і тому вони відправляють цю кров в США, і тобто вона проходить перевірку. So when you give whole blood, uh, it has to be tested first. Uh, and if you use fresh whole blood, uh, we tested the soldiers, the, the volunteers, before they donated the blood, uh, sometime before, several weeks before. Uh, and then after we gave the blood, uh, we also then again tested the blood. Uh, we found uh, 
we gave over 10,000 units of fresh whole blood in, in Iraq and Afghanistan. Uh, and we had, uh, to my knowledge, only three deaths, two, two or, or three deaths that were related to the blood transfusion itself. Many of the other soldiers died because of injuries. But, uh, so there are some risks to this, but the risks are small. І тому, що ця кров від пацієнтів, вона проходить тести на досвіді Рома, те, що він каже, було зафіксовано тільки три смерті після того, як вони почали використовувати цілу кров від пацієнтів, від волонтерів. І тільки три зафіксовано случаї смерті, і вони також могли б бути від якихось травм, тобто це навіть, я казати. You have to realize that with patients or soldiers that are very severely injured, uh, the most common cause of death is bleeding to death. Uh, and uh, oftentimes uh, their blood will not clot, uh, and so that has to be treated uh, effectively if you want to save lives. Yeah. Він каже, що ми повинні розуміти, це все розуміють, що е, солдати загалом помирають, тому що вони е, отримують величезні поранення, і е, із-за цього вони помирають, тому що втрачають кров. Е, тому важливо е, розуміти, як правильно переливати кров, і щоб спасти, врятувати якомога більше людей. А, такі знання для нас дуже важливі, і ми надзвичайно вдячні вам, зокрема, за те, що ви до нас завітали, і іншим також, так і іноземцям, парамедикам, насправді їх дуже багато зараз в Україні, і це важлива підтримка. Однак, ваша думка, чи має світ якось ще більше допомагати та підтримувати, бути небайдужим до України? So we are really grateful that you come here and you are ready to share your experience. But also there is a question, what do you think? The world, uh, does it have to help us somehow more? And what should be done else? Good question. Same politics, maybe. Kind of politician. Yeah. <laughs> I think it's absolutely essential that the West, NATO, and our other allies, Japan, Korea, South Korea, Australia, supply Ukraine uh, with the latest equipment and as much ammunition as we can as quickly as possible so that the Russians are defeated as soon as possible. So, he said that this is a very hard question. Thank you. And it's very, very, very important that all the organizations, all the big countries have supported us and further and sent us more weapons, more weapons, more weapons, more weapons, more weapons, so that it wasn't on the top of all this. And it's only so that ми зможемо виграти і отримати нашу свободу. Чи вважаєте ви, що війна наразі, війна Росії в Україні, це тільки українське питання, українська проблема? Чи це зараз проблема світова? Бо це боротьба за демократію, в принципі. In your opinion, everything that's going on in our land, is it only our question, our problem, or it's like world question problem this is not a Ukraine's problem alone uh, the Ukrainian soldiers are the ones that are dying to defend these principles but these are shared principles shared democratic principles uh, that all of the Western nations uh, share and believe in це не тільки питання наше, як українців, це розділені принципи. Тобто це ці принципи, за які ми зараз боремося, вони відносяться до всіх, не тільки до нас, як українців. Дякую вам. Чи будуть питання? 
У мене ще будуть питання. Скажіть, будь ласка, то, що, яка програма у вас на сьогодні або завтра так, у Дніпрі? Як довго ви тут будете? І як багато зустрічей у вас сплановано саме з медиками? So, what are, what are our plans for today, for tomorrow, for your visit here? So, what are you going to do? How many meetings are you going to have? Um, that's still a good question. Uh, we're still working out some of the details. However, I hope to visit, uh, uh, get permission to visit the Mechnenkova uh, Hospital, uh, as well as some of the city hospitals, City Hospital 8, 4, and 16. Uh, eight in particular because they have a burn unit and take care of burn patients. Uh, one of the hospitals I'm working uh, with in Lviv has a burn, burn unit and they're trying to make some improvements. Деякі зараз плани, деталі вони у процесі, тому, але Ром дуже сподівається, що ми зможемо відвідати такі лікарні, як Мечникова, 16, також медичилище. І він також знає, що в нас він дуже хоче відвідати наших солдатів поранених, які від, від вогню чи від чого, тому що він зможе розказати, як допомогти. Mm -hmm. А ви в Україні вперше? Is it your first time in Ukraine? No. <laughs> no. <laughs> Ні. <laughs> uh, I, I, um, as you know, I served in the U.S. Navy, and uh, prior to the war, the U.S. Navy uh, had uh, an exercise with the Ukrainian Navy in Odessa called uh, Sea Breeze, and I uh, was sent by the Navy by the Sixth Fleet uh, to Odessa twice, in 2011 and 2012. Okay, тому що він служив у морській піхоті. США порідно працювали з одеською морською піхотою, тому він був відправлений в Одесу. 2016 and? 2011 and 12. Ну, Одеса справді має е, окремий свій колорит, а от е, саме зараз під час цієї поїздки, е, що ви встигли побачити? Які вони українці? Яке у вас враження склалося от щодо цієї нації? So during this trip that you are now, uh, which, which impressions have you already got uh, regarding Ukrainians, regarding like, us? So uh, another great question. <laughs> I spent the months of May and June in Lviv, uh, working in the hospitals in Lviv, uh, and uh, so I made many good friends amongst the Ukrainian doctors and nurses. Okay. В в травні і в червні він був у Львові, і він працював там в лікарнях, і він подружився з багатьма людьми, і каже, що вони зараз його друзі після того. And I gave uh, several lectures to the uh, interni uh, in uh, in Lviv, uh, and like. Um, like the interni in, in America, uh, they want to know everything. І також він дав виступи з багатьма лекціями до інтернів, наших інтернів українських, і він каже, що наші інтерни схожі на американських інтернів, вони хочуть і готові вчити і вчитися і знати більше. І дуже дякую вам. Наш ефірний час спливає. Що хотілося б вам побажати українцям на останок ефіру? So we are going to an end of this meeting. What would you like to like, wish to Ukrainians and what? Well, uh, of course, uh, I wish that we have uh, a quick victory uh, to end the war as soon as possible, uh, but only on terms that uh, uh, the Ukrainians uh, recover all of their lands. Uh, and I think this is um, the stated goals of President Zelensky and we in America support these goals, absolutely. Um, but uh, I, I just want to say again, for me it's been a great honor to uh, be in your country at this time. I think it's a very um, uh, important time in history. Uh, and uh, there will be many stories and, and books written about this, this period. Uh, and, and that's why it's such uh, an important time to be here. And I hope 
that I can help the Ukrainian doctors and nurses uh, save more of their patients. Uh, and, um, and I just want to add, of course, we mojemo, we mojemo, we Ром сказав, що він бажає нам швидкої перемоги і тільки якщо ми заберемо наші землі назад. Тільки така перемога нам потрібна, як каже наш президент, тільки зі всіма землями нашими, які повернуться до нас назад. Він ще раз наголосив на тому, що він дуже рад бути тут. Для нього це честь, велика честь допомагати нашим бійцям, нашим солдатам, нашим медикам. І він дуже сподівається, що зможе надати весь свій досвід і врятувати якомога більше життів. Дякую вам. І, пане Антон, вам слово на останок. Кілька слів, власне, про те, наскільки для нас важливі такі гості. Адже для України така підтримка з таким величезним багажем знань надважлива. Я вважаю, що саме такі візити безпосередньо, коли спілкування йде особисто, коли люди з таким досвідом, з таким досвідом в медицині, в військовій медицині, і організація Help Ukrainian Hospitals дуже вдячна професору, що він погодився приїхати, не просто б організувати цей візит, але сьогодні він тут. І ми впевнені і бажаємо лише те, щоб цей візит був максимально корисний для українських медиків і врятував у підсумку як найбільше життів солдатів. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Професор та анестезіолог із Чикаго Ром Стівенс та, власне, віце-президент благодійної організації Help Ukrainian Hospital Коварів Антон. І, власне, дякуємо за переклад Дар'ї Колесник. Ну, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».